హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సాకర్ సెవెన్ ఈరోజు మనం అటుకులతోటి లెమన్ రైస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే మనకి తయారైపోతుంది ప్రొసీజర్ చూద్దాము ఇక్కడ నేను అటుకులు రెండు గ్లాసులు తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ దీనిని మనం కొంచెం వాష్ చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ పోసుకొని మనం ఎక్కువసేపు వాటర్లో ఉంచకూడదండి వాటర్లో ఎక్కువసేపు ఉంచినట్లయితే అటుకులు ఎక్కువ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసేసి బాగా మెత్తగా అయిపోతే మనకు పొడి పొడిగా ఉండదు అందుకని వెంటనే ఒకసారి అలా కడిగినట్లు చేసేసి వెంటనే వాటర్ వంపేసుకోవాలి మొత్తం వాటర్ అంతా వంచేసుకొని మనము దీన్ని మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇవి నెక్స్ట్ పోపు వేసుకుందాం ఆ పోపు రెడీ అయ్యేలోపు ఇవి ఆ ఉన్న కాస్త తేమని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుని అటుకులు చాలా పొడిగా తయారైపోతాయి నెక్స్ట్ ఒక స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో పోపు దినుసులు వేసుకుందాము ఎండు మిరపకాయలు ఒక రెండు మినప గుండ్లు ఒక స్పూను పచ్చిశనగపప్పు ఒక స్పూను వేరుశనగ గుండ్లు ఒక స్పూను ఆవాలు వన్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ తీసుకొని మొత్తం వేసుకొని ఒకసారి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ పోపు వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాము ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి నెక్స్ట్ కొంచెం కరివేపాకు పచ్చిమిర్చిని ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలని సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఇవి మొత్తం వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ మనకి సరిపడినంత సాల్ట్ ఒక పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిపేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో మనం అటుకులు యాడ్ చేద్దాం ఈ పోపు వేగేలోపు అటుకులు కూడా ఉన్న కాస్త తేమని అబ్జార్బ్ చేసుకొని బాగా పొడి పొడిగా తయారైపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ అటుకులని మనం అందులో వేసుకున్నాం ఎక్కడ ఏమీ ఉండలాగా ఏమీ లేకుండా పొడి పొడిగా చేసుకుంటూ అందులో కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇదంతా ఆయిల్ అంతా కూడా అటుకులకు బాగా పట్టేలాగా మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో చివరిగా లెమన్ ఒకటి యాడ్ పిండుకోవాలి నిమ్మకాయ పిండేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకుందాము అంతేనండి మనకి లెమన్ రైస్ తయారైపోయింది అటుకులతోటి ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇన్స్టెంట్గా మనం అప్పటికప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి ఎందుకంటే అప్పుడు ఈ లెమన్ మనం పిండాం కదా అది మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకొని బాగా ఇంకా బాగా టేస్టీగా వస్తుంది అంతేనండి మన కట్టుకులతోటి లెమన్ రైస్ చాలా ఫాస్ట్గా తయారైపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి